Simulan mong abutin ang iyong pangarap Na magbibigay danga sa iyong bukas Ang suliranin, hindi laging nandyan Dapat mong harapin kami iyong kasama sa bawat takin Pagkaakbay nating lulutasin Dito sa Sa iyong pagkamulat Naway umukit ito Sa iyong isipan Maging mapanuri Sundin ang wasto At nararapat Kagandahang nasal Ang ipakita Ipadama ang pusong May malasakit Dito sa Fernandino Sasamahan ka ni Fernan At dino ang bagong barkada mo Since TV. Hoy! Ano ba yan? Ginulat nyo naman ako. Busy mo ah. Anong ginagawa mo? Ito, sinusubukan kong gamitin itong software na sinasabi kong pag-aaralan ko. Wow! Adobe Photoshop! Hmm, sige, pag-aralan mong mabuti yan. Tapos, pag-edit mo ako ng mga pictures, gawin mo silang Instagramable para bongga yung feed ko sa IG. Eh, ang tanong, alam mo na bang gamitin yan? Parang nangangamuti ka yata eh. Kaya nga eh. Sa tingin ko, kailangan kong manood ng tutorial sa YouTube. Guys, may kakilala akong guro na magaling sa paggamit ng Adobe Photoshop. Heto nga at ibabahagi niya sa atin ngayon ang kanyang kaalaman sa paggamit ng nabanggit na software. Wow! Astig yan ah! Kaya ano pang hinihintay niyo, Fernandino Tins? Let's watch and learn! Good day, Fernandino Tins! Welcome to Fernandino Tins TV! Kamusta kayong lahat? I am John Kenneth G. Canlas, but you can call me Sir GK. And I will be your ICT teacher for today. Tiyak ko na mag enjoy kayong lahat, lalo na si Fer, at ang mga take nating Fernandino Tins sa episode na ito. Sigurado ako na miss nyo nang pumasok sa paaralan. At makita ang mga kaklase kaibigan at guru ninyo. Siyempre, wish nyo na din kumain sa kantin ng siomay rice o kaya yung egg burger with ice din ni tita. Pero mas sigurado ako na miss, na miss nyo na mag-aral. Kaya naman, ibabahagi ko sa inyo ang kaalaman na sa palagay ko ay maaari nyo magamit at mapapakinabangan. 
So far ng Dinotins, sino dito ang mahilig mag-pictorial? Yung mga selfie queens and kings dyan. Or pag groupie groupie lang ang gusto? Sino naman dyan ang mahilig sa anime? Or cartoon? How about art? Like oil painting or digital painting? At mag-edit-edit ng mga Instagram worthy pictures? Kung yan ang hilig nyo, tara na at manood na kayo ng Fernandino Tins TV. At hindi lang yan, marami na kayong matututunan at pwede pa kayong manalo ng flash drive, keyboard, and mouse sa episode na ito. Iyayamanin, di ba? Excited na ba kayo? Because today, I am going to introduce the best and the most famous photo editing software, the Adobe Photoshop. Are you excited, Fernandino Tins? Tara, sabay-sabay nating pasukin ang mahiwagang mundo ng Adobe Photoshop. na kayo at tuklasin natin ang mga bagay na nagagawa ng isang Adobe Photoshop sa inyong mga larawan. What is Adobe Photoshop? Adobe Photoshop is a software for image editing and photo retouching for use on Windows or Mac OS computers. Photoshop offers users the ability to create, to enhance or to edit an image, an artwork, or an illustration. Sa madaling sabi, sa Photoshop, pwede kang mag-edit o kaya naman ay gumawa ng original na digital artwork mo. Adobe Photoshop was created in 1988 by John Nall and Thomas Nall. Initially released on February 19, 1990, the first version of Adobe Photoshop was Image Pro used to manipulate grayscale images. In 1988, it was changed to Photoshop. Its latest version today is the Adobe Photoshop 2020, version 21.2.2. Maraming nagtatanong sa akin kung saan pwedeng i-download ang Adobe Photoshop at kung libre ba ito? I will answer those questions. Pwedeng i-download ang software sa official website ng Adobe ang www adobe.com para sa free trial. Kung magugustuhan nyo naman ito, ay maaari mo na rin bilhin ang licensed version nito. What are you waiting for? I-download nyo na ang Adobe Photoshop kasi mamaya may exciting activity tayo. Like I said, Adobe Photoshop is flexible. Its interface is well organized and you can do a lot of things. One of these is photo enhancing. Marami sa mga photographers ngayon ay gumagamit na rin ng Photoshop. Mayroon tayong oil painting or digital painting. Pwede rin siya sa vector art. Pwede pwede rin siya sa comic effects and caricature. Pwede nyo rin gawing nakakaaliw ang sarili nyo. Kung mapapansin nyo, may kamahalan kung magpapakomisyon ka or magpapaedik ka 
para sa mga ganitong effects. Kaya naman, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang Adobe Photoshop para hindi na kayo magbayad pa para magpa-edit ng inyong mga larawan. Here are my sample artworks done with Adobe Photoshop. I have double exposure, caricature, cartoon effect, vector art, oil painting, and photo manipulation. At kung tinatanong nyo kung paano ko sila ginawa, basta manood lang at ibibigay ko ang mga files at tutorial nito. Ganyan ko kamahal ang Fernandino Tins. Our lesson for today is entitled Introduction to Adobe Photoshop for Beginners. In this lesson, I will introduce the interface of Adobe Photoshop. It is important that we are familiar with the interface of the software that we are using. I will also be discussing the parts of Adobe Photoshop. Mahalagang malaman nyo ang mga ito para maging familiar kayo sa mga bahagi ng Adobe Photoshop upang hindi na kayo maligaw o mga pa. Dapat alam din natin ang basic dahil kahit ang mga professional ay ginagamit pa din ang basic. Watch and listen carefully for Nandino Tins because after the break, we will have Photoshop activities. So, please stay tuned. Ang Schools Division Office City of San Fernando, Pampanga ay kaisa ng Department of Education sa pagsasagawa ng mga proyekto at programa na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral. Inilunsad ang Division Call Center for Tutors and Guidance Counselors upang magbigay ng educational at psychological assistance sa mga mag-aaral, magulang at stakeholders ng division. Kaya... Kung may nais kayong itanong tungkol sa pag-aaral, maaaring magpadala ng mensahe sa Division Call Center for Tutors and Guidance Counselors Facebook page o tumawag sa mga numero na makikita sa ibaba ng inyong screen tuwing lunes hanggang biyernes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Maaari rin kayong sumangguni sa ating guidance counselors na nagbibigay ng guidance and counseling services. Lahat ng inyong ibabahagi ay mananatiling confidential. Ang nasabing programa ay nagsisilbiling daan upang malaman ang feedbacks ng stakeholders para matulungan ang ating division na mapagbuti pa ang mga sumusunod na programa. Ano pang hinihintay ninyo? Tumawag na sa aming mga numero o bumisita na sa aming Facebook page at magpadala ng inyong mga katanungan. Fernandino Teens TV Welcome back to Fernandino Teens TV Let's have a quick recap Who made Adobe Photoshop? What is the first name of Adobe Photoshop? Nakuha nyo ba ang tamang sagot Fernandino Teens? For question number one, the answer is John Nall and Thomas Nall. For question number two, the answer is Image Pro. Now, let's discuss the interface of Adobe Photoshop. The interface in Photoshop is a preset collection and arrangement of the various interface elements. As you can see, it is well organized, which makes easy to remember. Sa mga unang beses pa lang na nakakakita ng Adobe Photoshop, ito ang lagi kong sinasabi, pati na sa mga estudyante ko. Don't be afraid to experiment and make mistakes because this is a way for you to learn. Ganyan din ako, nagkamali at nagkakamali. Pero... Ginawa kong stepping stone ang pagkakamali ko 
para matutuhan ang Adobe Photoshop. Kaya huwag matakot gamitin at mag-eksperimento sa Photoshop dahil ito ay makakatulong sa inyo para maging mahusay sa paggamit nito. Moving on to the parts of Adobe Photoshop. The menu bar. This is where you can access different commands to use in Photoshop. For example, from the file menu, you can open and save files. The image menu allows you to make various adjustments, such as image size, whereas the filter menu gives you access to more advanced tools and effects. Did you know that the menu bar is one of the basic elements of Adobe Photoshop? The menu bar is located at the very top of the program. As stated a while ago, it is used to open and save files, adjust the canvas size, and to also access some of editing tools. The menu bar consists of 11 elements. The file, edit, image, layer, type, select, filter, 3D, view, window, and help. Each element has option. Next, we have the control panel, also known as the option bar. From here, you'll be able to customize the setting for the currently selected tools. For example, if you are using the brush tool, you'll be able to change the brush size, brush tip, and more. Control panel, in simple term, the setting of the tools. For example, if you are using the brush tool, you'll be able to change the brush size, brush tip, and more. Control panel, in simple term, the setting of the tools. Here is where you can also access opacity, fade distance, blending mode, hardness, and smoothness. And tandaan nyo ito, ang Photoshop lang dapat ang ginagawang option, okay? Do not allow yourself to be just an option. All of us deserve to become a priority in the option bar. Next, we have the document window. When you open an image file, it will appear in the document window. The document window is the large area in the center of the interface where the image is displayed. In the document window, you'll see the title of the document and the zoom level. You can adjust the zoom level at the bottom part depending on your desired zoom level. Ang tawag naman sa kulay itim na to ay pasteboard. That is document window. Next, this is the canvas, the area where you create or modify image. It is the workspace around an existing image within the image window. Ang canvas naman ang nagsisilbi nating pisara o papel. Dito nakalagay ang mga larawan at dito natin nakikita yung mga pagbabago na ginagawa natin sa ating larawan o output sa ating larawan. Kung mapapansin nyo, nung pinakita ko yung interface ng Photoshop, wala pa yung canvas. Later on, I teach you how to create and set a canvas. Then, we have the Tools Panel, also known as Toolbar. Toolbar, this is one of the most important features in Adobe Photoshop, where you select different tools for editing. Once you've chosen a tool, you'll be able to use it with the current document. The real magic of Photoshop lies within the toolbar because each tool has its own function, power, or effect. Kung makikita nyo, napakadami niyang tools, di ba? Sa ibaba ng tools, may mga extra tools pa na tinatawag na variation. Pero huwag mabahala. Sa Photoshop 2020 or Photoshop CC 2020, itatapat mo lang yung arrow sa tools. Meron ng definition na lalabas at kung paano mo siya gagamitin. There are classification of tools in Adobe Photoshop. It has selection tool, crop and slice tool, 
measuring tools, painting tools, retouching tools, drawing and type tools, navigation tools, edit toolbar, color box, quick mask mode, and screen mode. Ito naman ang mga tools na madalas ginagamit. Una, andyan ang move tool. Kung di pa kayo nakakapag-move on, andyan ang move tool. Siya ang nakakapagpagalaw ng object. Nandyan din ang eraser tool. Kaya niyang burahin ang iyong mga pagkakamali. Kung hindi ka naman type ng crush mo, don't worry. Andyan ang type tool. Ang type tool naman ang nakakagawa ng text. Pero kung wala talaga siyang pagtingin sa'yo, gamitan mo na siya ng magic wand. The magic wand is under selection tool. Siya naman ang nakakapag-select ng area. That is toolbar. Let's have the panels. Panels or layers panel. Help you to manage, monitor, and modify images. Some panels have menus that provide additional commands and options. In the layers panel, you'll see the layers, the name tab, the layer search bar, the layer blending mode, the opacity and fill, sa bandang ilalim naman, nakalagay ang link layer, new layer style, add layer mask, new fill or adjustment layer, new group, new layer, and delete layer. At iyon ang mga parte ng isang Adobe Photoshop. At dahil alam nyo na, ang mga ito, dumako naman tayo sa isang game na tinatawag kong Fernandino Tins, Show Me What You Got. Ready na ba kayo? Iikot ang arrow sa loob ng Adobe Photoshop at sasagutin nyo kung anong parte ng Adobe Photoshop tumapat ang arrow. Ilagay ang inyong sagot sa comment box. At kapag na-perfect nyo naman ito, i-comment ang hashtag Fernandino Tins, I got it. Tara, simulan na natin. Una. Ano kaya ito? Yan ay control panel or option bar. Tama. Ikalawa. Ano kaya ito? Yan ay tools panel or tool bar. Mahusay. Ikatlo. Ano kaya ito? Yan ay panel or layers panel. Magaling! Ikaapat. Ano kaya ito? Yan ay menu bar. Tumpak. Ang ikalima kaya? Ano kaya ang tawag dyan? Yan ay document window. Napakagaling naman. At ang panguli ay... Canvas. Nakuha nyo ba ang tamang sagot, Fernandino Tins? Magaling! Sa ating pagbabalik ay malalaman natin kung paano gumawa ng canvas, paano mag-import ng larawan, mag-resize ng larawan, at iba pa. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Fernandino Tins TV. Maya po oras kaya kayo, Fernandinos. 
Ako pala ay Elwin Arlserano ng City Tourism Office ng Ciudad San Fernando. Ngayon ng bulan na ini, pag masusyan tayo ang National Heritage Month na ating temang Victory and Humanity Upholding Filipino Heritage and Identity. Kambe na nini, metong karang aktibidades na ng siyudad apin ning launching ng Bayong Heritage Passport. Ng Heritage Passport apin ning metong karang proyekto ning kaya katamong siyudad ng pamina muna ng Mayor Edwin D. Santiago. Anong nuka rin makalagelangan ding eganagan ng heritage sites, heritage structures, na akit tamo kaya katamong heritage district. Makakayado din kaya ni, ding importansya da ding mapil na tradisyon kaya ni siyudad, kalupa yung pamangawang parol, ang po yung pamangalesa. May ahos siyang heritage passport, uling atin kang dapat gawan, anong nuka rin puntalan mula ding at yung passport, at saka ka mag-selfie, kay ba't kanta palito making tourism office at mamiyalang sticker ka rin ay ganaganang apuntulan mong lugar. At di mong may ngari ang tutong passport. Balo ni Ngeni, panahon na ini, eh tamo makain bisa lumal, uli na ng COVID-19 pandemic. Kaya naman kimbanwa nga ini, agkatan ko lang ding bikers tamo, edad 18 hanggang 50, imbis na lumaot kayo po, di na nyo lang dita ka oras di kaya katamang heritage structures kaya ni siyudad. Anya naman ka rin mumunang 50 bikers ang makayari kaya katamang heritage passport, may di na lang premium only San Fernando loot bag. Inggawan nyo mo ba kanta makapag-register, munta kayo mismo opisina na ng City Tourism, yung munisipyo, at saka kayo magdalang metong valid ID. Kabila ng kaya kayong heritage passport, ating makasipit ang instruction nung nano pa yung dapat gawan. Anya naman ka rin hanggang kapadyakin na nano ko pa. Tara na! Fernandino Scenes TV Welcome back to our show, Fernandino Tins. Ngayon naman, nasa part 3 na tayo. This time, we will have the tutorial on how to use Adobe Photoshop. I will give you the shortcut keys and some tips on how to use it. Excited na ba kayo, Fernandino Tins? Tara, simulan na natin. Like I said, sabi ko naman sa inyo, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng canvas. Under File Menu, makikita ang New Document. Ang shortcut key niya is Ctrl N. Unan nyo mapapansin dito yung title ng document nyo. Tapos, yung width at saka height. Bago nyo sila bigyan, meron muna kayong pagpipilian ng unit of measure. Andiyan ang pixels, inches, centimeters, millimeters, point, and pie cast. Go muna tayo sa pixels. After naman yan, resolution. Sa resolution naman, ang default niya is 72. Pwede nyo siyang taasan. Pwede nyo gawing 150 or 300. Depende sa gagawin yung project. Meron din siyang unit of measure, pixel by inches and pixel by centimeter. Next naman, ang color mode. Meron tayong pagpipilian na bitmap, grayscale, RGB color, CMYK color, and lab color. Dito naman sa color mode, dalawa lang ang madalas na napipili dyan. Ang RGB color and CMYK color. Ang ibig sabihin ng RGB color, ito yung mga project na hindi natin piniprint. Yung pang post lang sa social media or pang Instagram. Ito namang si MYK color, ito yung piniprint natin. Kung mapapansin nyo, sa printer, meron siyang default na si MYK color. At dahil hindi natin ipiprint yung project natin, RGB color muna tayo. Sa bandang right naman, may mapapansin kayo na 8-bit, 16-bit, 
and 32 bit. Ang recommended naman dyan ay 8 bit. Sa background contents naman, may pagpipili ang karen. Andiyang ang an white, black, background color, transparent, and custom. Dahil always white naman ang canvas natin. Then, click create. Yan, may canvas na tayo. Second naman, tuturuan ko kayo kung paano mag-import ng image. Under ng file menu, andyan ang place embedded. Then, iselect nyo lang yung image na i-edit nyo. After naman yan, ngayon, nasa transform mode na tayo. Tip number one, sa pag resize ng image, huwag niyong kalimutan. Pindutin ang shift key. Kung mapapansin nyo, uniform ang paglaki niya. Or equal siya. Okay, then press enter. Pangalawa naman, kung mapapansin nyo, kung anong pangalan ng image natin, yun ang pangalan ng layer natin. Tuturuan ko kayo kung paano mag-rename. I-double click lang sa pangalan ng layer. At pwede nyo nang isulat kung anong ang pangalan ng layer nyo. Halimbawa, Fernandino Tins TV. Then, press enter lang siya. Next naman, tuturuan ko kayo kung paano mag-create ng layer. Pindutin lang ito. Okay? Kung mapapansin nyo, nag add siya ng layer. Tip number two, uh, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-add pa ilalim. Okay, halimbawa, dito sa Fernandino Tins TV, gusto ko mag-add ng layer pa ibaba. I-click lang ang control button. Siyempre, kung may add layer, meron rin siyang delete layer. Isi-select nyo lang ang gusto nyong i-delete. Halimbawa, itong layer 5, i-erase ko siya or i-delete ko siya. Then, click delete layer. Ayan siya. Mapapansin nyo, i-delete na yung mga layer. Next naman, duplicate layer. Sa pag-duplicate naman ng layer, i-press lang ang control J. Maduduplicate na ang layer na gusto nyong i-duplicate. Halimbawa, itong Fernandino Tins TV, i-duplicate ko siya. Press lang ang control J. Ayan. Next naman, select a layer. Sa pag-select ng layer, dalawa yung way natin dyan. Andyan ang control button and shift button. Pag control button naman, one by one siyang nasa-select. Ayan siya. Next naman, pag shift button, maramihan ang nasa-select. Ayan. Mapapansin nyo, in between yung nasa-select niya. Okay, nakakasunod ba for Nandino Tins? Next naman, group layer. Sa group layer naman, pag marami na ang layer natin, kailangan na natin silang i-group. Ganito lang ang pag-group ng layer. Isiselect lang natin ang gusto nating i-group. Halimbawa, Fernandino Tins TV Copy 4 hanggang Fernandino Tins TV. Isiselect lang natin sila. Then, click and hold drag papunta dito sa group layer. Ayan siya. Pero, meron rin siyang shortcut key. Napakasimple lang. I-press nyo lang ang Ctrl G. Ayan siya. Next naman, I symbol. Kung mapapansin nyo, may I symbol dito. It means, ang ibig sabihin niyan, kung uh, visible ba yung layer nyo or, or hindi. Example, pag in natin yan, it means hindi siya visible. Okay? Naka-off niyan yung ano natin, layer. Pag in-click uh, pag naman natin, it means visible naman siya. Okay? This time for Nandino Tins, ipapakita ko yung Adobe Photoshop shortcut key. Panoorin nyo ito.
O Fernandino Tins, ngayon, inyo nang natutunan ang basic, shortcut keys, at ang mga tips sa paggamit ng Adobe Photoshop. Sa huling parte, gagawa tayo ng exciting effects gamit pa rin ang Adobe Photoshop. Kaya stay tuned lang, Fernandino Tins. We'll be right back after a short break. Lamang sa larangan ng pangkabuhayan apektado ang maraming pamilyang Pilipino, kundi maging sa larangan ng pagkatuto ng bawat batang Pilipino. Inilunsad ng siyudad ng San Fernando ang programa Nurturing Environment and System for Thriving or NEST, isang education community pantry na naglalayon para sa isang malawakang pagtulong, pagtabay at paggabay na ang focus ay ang makapagbigay ng tulong at suporta sa ating mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng educational needs gaya na lamang ng school supplies, tutorial sessions, study tips, at iba pang mga pamamaraan na mas lalong makatutulong sa pag-angat ng ating edukasyon. Dahil hindi hadlang ang pandemya sa magandang kinabukasang naghihintay sa ating mga mag-aaral. Sino-sino nga ba ang mga kalahok sa programang ito? Sa pagtutulungan ng ating school administrators, guro, magulang, at iba pang mga miyembro ng ating komunidad gaya ng barangay officials at sangguniang kabataan, ay siguradong magiging mas matagumpay ang programang ito. Paano nga ba ang magiging proseso ng naturang programa? Una, magkakaroon tayo ng isang Facebook group, ang Pampanga High School Nest Education Community Pantry na pangungunahan ng Educational Pantry Coordinator. Ang mga magulang, tagapangalaga at mga guro ay ia-add ng ating Educational Pantry members sa Facebook group na ito. Sa page na ito, maaaring i-post ng mga magulang at tagapangalaga o sino mang miyembro ng Educational Pantry ang kanilang mga kahilingan o requests. Kailangan ding ilagay ang pangalan ng mag-aaral, grade at section para sa mas agarang aksyon. Oo nga pala, hindi lang requests ang pwedeng i-post. Pwede rin mag-post ang mga nais magbigay ng tulong o mga gustong mag-donate. Sabi nga nila, sharing is caring. Pandaan na ang Facebook group na ito ay pribado at posts na may kaugnayan lamang sa page na ito ang maaaprobahan. Mayroon din palang Google Form na ipamamahagi kung saan maaari nating isumite ang ating requests o kahilingan. Paano naman ang mga walang internet access sa bahay? Huwag mangamba dahil merong mga nakalaang drop boxes ang ating paaralan na kung saan maaaring ihulog ng mga magulang at tagapangalaga ang kanilang requests. Sa mga nais namang mag-donate ng school supplies, maaaring ilagay ang mga ito sa tabi ng drop boxes. Maaari ring mag-donate ng mga kagamitan o cash donation kaakibat ang pagsusumiteya ng deed of donation form. Pangalawa, 
Mahalaga ang ugnayan ng mga guro at ng mga magulang o tagapangalaga sa programang ito. Gamit ang video calls o chats ay ipahahayag ng mga guro ang adhikain ng programang ito sa mga magulang o tagapangalaga. Maaari ring gawin ang orientation na ito ng face-to-face kasabay ng schedule ng kuhanan ng mga module. Gaya ng nabanggit, hindi lamang mga bagay ang maaaring i-donate. Pwede ring mag-conduct ng tutorial session, study tips, at iba pang mga kagamitan sa pagkatuto gayat ng mga aklat o kaya ay gadgets. Ikatlo, ang requested needs ng ating mga magulang o tagapangalaga ay ililista ng ating nest focal person. Ang mga coordinator naman ang mag-aayos ng mga ito. Ang advisors ng ating mga mag-aaral, guidance counselor, at iba pang mga guro ay ipaaalam sa ating mga magulang at tagapangalaga ang petsa at oras ng pamimigay ng requested needs na gaganapin sa paaralan. Sabi nga nila, it takes a village to raise a child. Kaya naman aktibo at iba yung pakikilahok ang inaasahan sa pagsasanib puwersa ng paaralan at barangay na siyang tutukoy sa pangangailangan ng bawat Fernandinong mag-aaral at kikilos upang matugunan ito sa tulong at suporta rin ng mga miyembro ng komunidad. Isang malawakang komunidad para sa isang produktibong educational community pantry ay tiyak na lilikha ng iba yung pagkilos upang maging mas magaan at madali ang pagkatuto ng bawat kabataang Fernandino. Kaya naman tandaan, magbigay ayon sa kakayahan, kumuha ayon sa pangangailangan. Fernandino Tint TV At tayo ay nagbabalik sa Fernandino Tint TV Ngayon naman, tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng picture or image gamit ang mga exciting effects sa Adobe Photoshop Ano pang hinihintay natin? Tayo nang magsimula First Prepare your image. Then, punta tayo sa image. Image size. Then, palitan natin yung resolution natin ng 150 pixel by inches. Then, yung height, 1,000 pixels. And yung width, 800 pixels. Then, click OK. After naman yan, punta tayo sa tools ng object selection tool. Then, iselect natin yung object. After naman na-select, i-click ang Add Layer Mask para humiwalay yung object sa background. Then, mag-add tayo ng layer. Okay, after naman yan, i-click natin yung Control plus Delete para may temporary background tayo. After naman yan, select natin yung dalawang layer. Then, Convert to Smart Object. After naman yan, i-click natin yung Ctrl J to duplicate. Tapos, i-rename natin ang mga layer. Pangalan natin dito ng Art Layer. Then yung sa ilalim naman, Color. After naman yan, i-select natin itong Art Layer. Punta tayo sa Filter. Filter Gallery. Then, under Artistic Folder, andyan ang Poster Edges. Palitan natin yung Edge Thickness ng 0, Edge Intensity 5, and Posterization 6. Then, click OK. Next naman, punta tayo sa Image. Under Image, click ang Adjustment and Threshold. Palitan natin yung threshold level ng 80. Then, click OK. 
Then after naman yan, go to filter, stylize, and oil paint. Palitan natin yung stylization ng 5, cleanliness ng 3, scale 0.1, and bristle detail 0.0. Make sure yung lighting is unchecked. Then click OK. Then punta tayo sa adjustment layer. Then choose levels. Palitan natin yung shadow ng 160 at ang highlights ng 100. Then don't forget to click this clipping mask. It means etong art lang ang maapektuhan. Next naman, punta naman tayo sa color layer. I-click ang filter, blur, and surface blur. Palitan natin yung radius ng 10. And threshold, 20. Then, click OK. After naman yan, punta tayo ng filter, stylize, and oil paint. Palitan natin yung stylization ng 5. etong cleanliness ng 3. Scale, 0 0.1. Bristle detail, 0 0.0. And lighting is unchecked. Then, click OK. After naman yan, punta ulit tayo sa Art. I-click itong Blending Mode. Choose Multiply. Okay. Then, balik ulit tayo sa Color. Click Filter. Stylize. And Oil Paint. Palitan natin yung Stylization ng 5. Cleanliness 3. Scale 0.1. And bristle detail, 0, 0.0. Make sure etong lighting is unchecked. Then click OK. Then after naman yan, punta ulit tayo sa filter. Filter gallery. Okay. Under artistic folder, choose cut out. Palitan natin yung numbers of levels ng 4. Edge simplicity 4. And edge fidelity 2. Then click OK. Okay. After naman yan, punta tayo sa adjustment layer. Hanapin ang U saturation. Palitan natin yung saturation ng 40. And clip it. Then, punta ulit tayo sa adjustment layer. Choose levels. Palitan natin tong output levels ng 40. Okay. Then, clip it. After naman yan, create new layer. Rename the layer ng eyes. Papalitan natin yung kulay ng mata. First, select zoom tool. Okay? Para makita natin yung kukulayan natin. Then, after naman yan, select natin yung background color ng white. Then, choose brush tool. Under brush tool, meron siyang pencil tool. Okay? Then, pwede nyo kulayin yung mata. Okay? After nyan, pwede rin natin kulayan yung nasa loob ng ating mata. Okay? Pagkatapos natin kulayan ng ating mata, punta tayo sa Art. I-double click ang Art Layer. Kung mapapansin nyo, lumabas yung before at saka after niya. Okay? Dito naman sa before, i-click ang Move Tool or just press Ctrl V. Then, click and drag papunta sa document natin. Then, click Shift button. Then, after nyan, click Control, then click nyo yung Add Layer Mask. Kung mapapansin nyo, meron siyang nabuong selection. Then, i-delete natin itong layer na to. After naman yan, punta tayo sa Select, Modify, and Contract. Palitan natin siya ng 2 pixels. Then, click OK. 
After naman yan, punta tayo sa color layer. I-click ang add layer mask. After naman yan, add tayo ng layer pa ibaba para sa kanyang background. Okay, rename natin to ng background. After naman yan, bibigyan na natin siya ng background. Okay. Then, i-resize lang natin yung background. Then, press enter. Ayan na siya. Meron na tayong cartoon effect. Kung makikita nyo, ito yung before niya and after. Did you learn from our tutorial lesson using Adobe Photoshop? Bukod sa kaalaman sa mga parte at kung paano gamitin ang isang bagay, maging software man yan o equipment. Mahalagang tandaan na kailangan ang tiyaga at determinasyon upang higit pang malinang ang iyong talento at kakayahan. Ang aralin na ating tinalakay ay maaari niyong magamit sa paggawa ng mga proyekto ninyo sa sining o arts at iba pang asignatura na nangangailangan ng magandang artworks. Pwede nyo rin itong gawing pagkakakitaan, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Narito ang mga sanggunian na ginamit sa ating aralin. Marami ba kayong natutunan? Fernandino Tins? Pwedeng-pwede na kayong mag-edit ng inyong mga sariling larawan gamit ang Adobe Photoshop. Muli, ito si Sir JK. Maraming salamat, Fernandino Tins. Ang galing ni Sir JK. Ngayon, alam ko na ang basics ng Photoshop. Kaya mapapadali na lang ang pag eksperimento ko sa paggamit nito. Yes, that interesting. Susubukan ko rin yan mamaya pag-uwi ko. O, oh, ayan ha. Kayong dalawa, ipag-edit niyo ako ng pictures. Ako nang bahala sa merienda niyo. Ayos! Kaya naman. Maraming, Maraming salamat, salamat, sir. Nag-enjoy rin ba kayo, Fernandino Teens? Kaya naman, samahan niyo ulit kami sa susunod na episode ng... Fernandino TV na kung saan ang kabataang Fernandino ay ang atsang King Talino. Paalam! Bagong umaga Yakapin mo ang bagong pag-asa Simulan mo nga butin ang iyong pangarap na magbibigay danga sa iyong buka ang suliranin, hindi laging nandyan Dapat mong harapin, kami iyong kasama Sa bawat takin, magkaakbay nating lulutasin Dito sa Fernandino Teens TV Ang boses ko ay mahalaga Siyang gagabay sa iyong pagkamulat Na 